Caminhos Ocultos, parte 1 Naquele labirinto acobreado, descobriu caminhos novos, aplainados recentemente pela equipa da junta. Finalmente, o monte de Antúlio tinha desaparecido e em seu lugar estava agora um pequeno jardim acolhedor, com corredores sinuosos de areia que artisticamente serpenteavam entre bancos novinhos em folha e arbustos recém-plantados, cercados de suportes metálicos e de cuidados. Enormes letras estilizadas anunciavam o limite entre dois conselhos e quase que apetecia tirar uma foto com um pé em cada um deles. Era uma forma de sentir a terra de dois mundos, reconhecendo uma fronteira aleatória desenhada por mão humana. Ninguém queria ser o primeiro a sentar-se em tão mágico recanto. Nem os vândalos se atreviam a inaugurá-lo, nem as crianças, posto que o espaço não possuía estruturas de lazer. Nem idosos, visto que aqueles escassos metros quadrados não ofereciam ainda a sombra das árvores crescidas que viriam a viver ali tempos depois. Nesse dia, ela atreveu-se e quase a medo acomodou-se. Primeiro com cautela, não fosse a tinta ainda estar fresca, avaliando a exposição de se sentar num jardim de esquina, onde o trânsito passava veloz e arrasar a areia dourada. Abriu um romance e gozou os primeiros raios de sol, abstraindo-se do resto do mundo. Um homem abordou-a sem cerimónia. — Desculpe, posso sentar-me ao seu lado? — Claro. O jardim é público, respondeu ela, algo desconcertada, tentando voltar à sua leitura sem atropelos. Ele tomou folgo e depois ensaiou uma conversa casual. Costuma cá vir? Bem, na verdade não. E sabe por quê? Porque o parque só foi aberto ao público hoje. Mas diga-me, deseja mais alguma coisa?